Okay guys. Nandito naman tayo. Nandito na naman si Yong si Gaming at your service. And ngayon naman guys, tuturo natin yung tutorial para sa may S2 or Shena Crest B2F. Ito ang Shena Crest B2F entry card. Ayan. Ang entrance pa rin ng Shena B2F or Shena Crest B2F is dito pa rin sa gitna ng Mutant Forest. Ayan ang level guide or requirements is 135 above. Pasok tayo. Turo natin sa inyo yung guide. Okay. First of all, magpasok natin. Punta tayo dito. Ayan. Sa clue about Shena. Click natin. Four times. Click natin si... Ito ah. Click natin si clue about Shena. Click nyo lang. One, one, one. Pataklik yan. Then, lalabas yung mga... Ayan, sila mushit. I-clear natin sila mushit para baka pasok tayo sa may warp. Ayan. Ito yung warp. Clear muna natin yung mga mushit para makapasok tayo sa warp. Kasi pag hindi natin hinatay yung mga mushit, hindi tayo makakapasok sa warp. Ayan. Warp na tayo. Na-clear na natin yung mushit. Pwede na tayo mag-warp. Ayan. Dito pala guys, kailangan natin ng timing. Nakita nyo yung dalawang mark. Ang strategy dito para makapasok kayo sa warp kasi ayan, hindi tayo makapasok sa warp. Diba? Hindi pwede. Ang kailangan mong gawin, kailangan mong mapatay yung dalawang mark in the same time. Kaya ang gagawin natin is bawas-bawas lang. Ayan. Bawasan natin ng konti si mark. Ayan. Ayan. Ang technique dito, bawasan mo ng pareho magtira ka ng konti. Kailangan, masasa mapapatay mo sila ng sabay or magkasunod in a matter of seconds para makawarp tayo. Kasi, pag once na pinatay mo ngayon, yung isa, kasi hindi mo kagad dapat na yung isa, hindi ka na makapasok sa may warp. Kaya, kailangan, in a matter of seconds, mapatay mo sila na magkasunod para makapasok sa warp tayo. Pakita natin. Ayan. Patay natin. Kill natin yung mark. Ayan. Patay na silang dalawa. Magkasunod lang in a matter of seconds. Makakawarp na tayo ngayon. Papasok natin sa warp. Kill natin yung seed gate. Basangin natin. Ayan. Babasag ng seed gate. Nakalabas yung mako siya. Hindi pa yan ang first boss guys. Paano yung mga lodi? Papatayin nyo natin sa mako siya. Para makakuha tayo ng sa may altar. Ayan yung altar. Yung altar sa gilid. Ayan. Ulit ko hindi siya first boss. Quest lang ito si Mako siya. Para makakuha tayo ng quest, kailangan patayin. Ayan, patayin natin si Mako siya. Ito yung altar, click natin. Yung Mako siya table pala. Table pala siya, ayan. Ilawang click. Pag-click sa Mako siya table, lalabas na yung device to imprison the polluted mark. Babasagin natin yung, yung gate para makapunta tayo sa quest ng device. Pagkabasag ng gate, pipindutin lang natin ito. Ito. Click natin yung device in prison polluted mark. Ito sa may mark. Ayan. Ito naman, yung pangalawa, ito yung sa mushid. Kailangan natin makakuha ng quest item na tiglima na stone. O syempre, hindi yung mapipindut si mushid hanggat hindi mo napapalabas si mark. Ayan. Click natin. Para lang ba si Mark? Ayan, lalabas si Mark. Tsaka natin click yan. Si Mushin. Ayan. Parang lumabas naman yung mga Mushin. Ayan. So, pag hindi nyo nakompleto yung stone na quest sa first guide, ah, sa first wave, pwede nyo ulit silang quest doon. Pero kailangan, i-clear nyo muna. Ayan. Clear nyo muna lahat ng mobs para mapindot nyo ulit sya. Ayan. Diba? Kulang yung ating sampon para sa may mark. Pwede natin na ulit syang pindutin. Kung pindutin nyo lang ulit sya para lumabas yung mark, pwede nyo rin pindutin to para lumabas yung motion kung hindi sumakto yung sampon na nakuha nyo sa quest. Ayan. Kahit hindi nyo naubusin yung mobs guys, basta makuha nyo lang yung mismo yung sample. Ayan, nakuha natin yung sample. 5 lang naman ang kailangan. Take 5. 
Ito na. Kuha nyo na yung sample. Click nyo yung nasa gitna yung statue. Ayan. Pagka-click nyo, paasa ng quest. Tapos na. Takaw ba tayo dito? I-click nyo naman ngayon yung shining seed. Ito yung shining seed sa gilid. Pagka-click mo na ito, may lalabas na quest. Bali na dito yung first boss area na ito. Yung bako siya. Click natin yung seed. Ayan. Patlong click, lalabas yung quest. Kill polluted mark, more shield, and mako siya. Ayan. And dito is polluted. Ayan. Polluted more shield, and polluted mark. Ayan, silang dalawa. Pwede sa quest na to, si mako siya lang may box. Yun yung first boss, si mako siya. Ibigyan ka niya ng isang box. Ayan. Magkapatay mo yung dalawang polluted, kailangan mo patay mo yung dalawang polluted ha. Yung polluted mark, and more shield, para namabas, si mako siya. Ayan. Dito siya sa tabi ng polluted seed. Ayan, si Mako siya. Nag-agawin na. Kill natin. Kaya pa na guys, para sa tutorial ng makina sa outpost or hackwood is pag-aaralan ko muna. Kaya stay tuned lang kayo sa channel ko para sa may quest guide ng makina sa outpost. Kasi medyo nakakalit ko eh. Okay guys, napatay na natin yung first boss. Si Mako siya. Ano yung box? Usagin natin. Pasa natin. Pag napatay mo si Mako siya, click ulit yung polluted seed. Ayan. Pagka-click sa polluted seed, quest na yung quest para sa first boss. Takbo tayo ngayon dito. Para nga pala sa mga 140 or 1, level 150, dito maganda magpa-level sa Shena to. Sa may spot ng Mako siya. Takbo tayo dito. Lalabas yung mga Mako siya yun. Okay, click muna natin itong statue na ito. Ayan. Si Clue about si Clue. Kasi ang second boss tsaka third, dito lalabas sa gilid. Si Siegfried. Dalawang Siegfried. Pero ang unang lalabas, pagka-click natin ng statue is yung mga Mako siya. Recommended siya para sa mga level 140, 150. Para sa mga nagpapa 155. Papa level ng 155. Malakas pa yung XP dito. Ayan. Tambay lang kayo sa Mako siya. Kaya na po yung mga ako siya. Marami sila. Alakas po yung expo dito para sa mga level 140 and 150. Ilang po natin yung mga mga ako siya. Hanggang sa lumabas yung Siegfried. Yung second boss natin. Dalawang Siegfried, dalawang Siegfried po yun. Bari second and third boss. Bari dalawang box yun. Ayan na, nag-warning na. Mag-a-appear na yung second boss. Antayin natin. Ayan yung second boss. Kaya pala guys, kung gusto nyo na pang unbind stone kay previous bracelet, sa collection, nandun doon din po. Mayroong guide para sa collection. Ito yung collection. Punta lang kayo sa my S1. Ayan po. Kung gusto nyo ng unbind stone para sa previous, pwede po kayong tumambay sa S1 para mag-collect ng 100 piece na previous bracelet. Actually, hindi po natin recommended ang previous bracelet. Mas maganda pa po yung bracelet of fighter na plus 7 or plus 8. Ayan po, nakila natin yung second secret dito. Pasalit natin yung quest. First secret, pagkabatay mo, may matadrop. Then, quest natin dito. Pindutin to. Pagkapindut na, antay natin. Lalawas yung second secret. Mag-warning. Pag nabas ng second Siegfried dito, pasa mo ulit yung quest. Pag pasa mo ng quest dito, tapos na, punta tayo dito ngayon sa box nilang dalawa. Dahil dalawang Siegfried yun, dalawa rin yung box. Ayan. Pagkapasa ng quest, pasag ng box, tapos basagay ng gate.
pagkabasag ng gate, kiklip natin to itong poste na ito ayan yung bracer left column ito yung bracer, ito yung column left right left ko yung pipindutin natin itong poste sa doon left side ng bracer ayan, double click natin ito yung left column tapos takbo tayo dito basagin natin yung box, ganun pa rin pagkabasag ng gate ito, gate Kiklik ulit natin yung left column. Ayan, yung post na yan. Kita nyo ulit. Table. Ito yung column. Left and right. Click ulit natin yung left column. Ayan. Pagka one click. Open na yung gate. Pagka open ng gate, punta tayo sa may seed. Ayan. Si left seed. Kasi may right. Kasi wala yung right. Kaya left seed lang. Ayan. Click lang natin. Hindi mag-a-appear sila. Yung mga cannibal dito. Kailangan natin ng 5 pieces na leaf, leaf left para makapos tayo para makapasok tayo kasi ano, nakasarado yung gate nakasarado pa yung seed gate kaya ang gagawin natin kung quest natin ayan kapatay mo na yung cannibal leaf para magbigyan ka na quest item leaves leaflet kailangan mo lang ng 5 pieces pag nakakulit ka ng 5 leaf leaflet balik ka dito masagin mo yung gate ipasa mo yung quest sa my left column yung unang unang left na poste yung kalimang poste na pinindot mo ah uh, I mean ito palang bracer sa gitna waiting ko cannibal leaf patay mo kuha ng limang leaf left ayan tapos pasa mo dito sa may bracer pala sorry kala ko yung column bracer pala o dito ayan tapasa mo yung bracer pwede ka na doon kasi open na yung seed gate isagin muna natin itong fire gate ayan Pagpasa mo ng quest sa bracer, open na yung gate. Ayan. Takbo tayo dito. Pagdating natin dito, i-clear natin yung mga mobs dito. Ayan. Bali, I think merong tatlo yata or five wave dito ng mga mobs. Ayan. First wave, cannibal lips. Ayan, mga cannibal lips. Papatayin nyo lang sila. Ayan, second wave. Bumabas ulit itong cannibal leaf. Second wave. Sa so, may fourth boss, pari dalawa sila nalabas yung heta. Pero isang box lang sila. Yun yung pang apat na box. Ayan, pagka clear mo ng second wave ng cannibal leaf, lalabas ulit cannibal leaf. Ayan, third wave. Ang fourth wave is yung dalawang boss na may isang box na yung Dorigo Eta. Pero yung pang fourth wave, may kasama siya maligit na mga Dorigo Eta. Mga Dorigo. Maglilin mo lang mga Dorigo. Kahit hindi mo naman mabusin yung Dorigo. Ayan na yung fourth wave. Ayan, si Eta lumabas na. Kasama ka yung mga alagad na Dorigo. Ayan. Kill lang natin sila. Dalawa po yung ano, boss mouse para sa isang box. Yung Dorigo Heta. Pagkakilong sa dalawang Dorigo Heta, lalabas na yung box. Ayan. Ito na po yung box. Dalawa po yung Dorigo Heta pero isa lang ang box nyo. Ayan. Pagkakilong ng box, pagbasag. Takbo ulit. Then, basagin yung gate. Ayan. Basagin natin yung fire gate. Pagbasag ng gate. Takbo tayo dito sa baba. Ito yung warp para sa may susunod na boss. Pero bago tayo mag-work, i-click muna natin yung bracer. Ayan. Para mag-appear yung boss. Pag kinlik mo yung bracer, ayan. Isang click sa bracer. Mag-warning na. Nandiyan na yung boss. Ito yung boss. Ayan. Mag-appear. Dito. Ayan na. Nalabas ng si Tilia. Actually, itong first boss na Tilia. Ayan. si first boss uh, si first tilia kasi dalawang tilia po yung lalabas dito yung unang tilia is okay lang hindi siya nag de ang second tilia po kasi medyo may yun kasi nag de siya 
na very critical day siya kaya medyo mahihirapan ka mag hit maratagalan ka ng konti kaya kailangan mataas yung AP mo or mataas yung normal damage output mo at pagka kill ng first deal ya click natin ito then decoration mo yun click mo lang apat na click apat na pindot lang then antay mo yung second kill ya lalabas yung second kill kaya na po yung second kill ya yung second thing niya, as soon as possible, kailangan magbawasan mo siya or mapapay mo. Kasi by the meantime, mag-tip up si Kilia, yung second thing niya. Ayan na po, mag-tip up na siya. Pag nag-tip up na siya, reduce critical rate, ayan, reduce critical damage. Ayan na po, negative critical rate na. Kaya medyo hihina yung bahas natin. Pag wala na yung bars, balik sa normal. Damage sa normal. Kaya kailangan makabilis yung damage output natin. Ayan Patay na po natin yung second tilia. First tilia, second tilia. Pasa ulit yung quest dito sa may decoration. At pasa lang yung quest sa decoration. Ayan na. Pasangin natin yung dalawang box para mag-open yung seat gate. Open ang seed gate, pagbasak mo ng dalawang, pagbasak mo ng dalawang box, punta ka dito. Ayan, takbo tayo dito. Ngayon naman, pag lumabas na yung isang boss, i-click mo ulit yung bracer. Isang click sa bracer para lumabas yung kalaban natin ng isang boss. Ayan. Bali si Shena, nandito po si Shena. I-click, mo natin si Smurl Tricky. This month, review. Pag kaklik mo kay Smurn Trigui, pupunta ka na ngayon kay Shena. Nandito sa may warp sa leader. Nandito sa may Shen. Nandito sa Shena. Ulitin ko po ang quest item drop dito sa S2 is Shena Peace. Panggawa po ng Shena Bracelet. Ayan. Minsan po may drop din dito ng mga Atreus, Fatal, or sometimes is Static Standard. May drop din po dito kasi napaka hihira. Kaya yan po, kill natin. Pagpakil mo kayo sa Marn Treaty, basagin mo yung box niya. Ayan. Nabasag mo yung box, pasok sa loob ng warp, nandito si may Shena. Nandito si Shena. Ayan. Kill na po natin si Shena. Pati pagpakil mo kayo si Shena, few seconds pa bago lumabas yung box niya. Kaya ngayon, kung may battle mode ka pa, hindi pa naman na windows, pwede ka na agad tumakbo sa labas para patayin mo yung last boss. Kasi yung tricky sa baba, doon sa labas, dalawa. Ayan. Pagkapatay mo ka siya na, takbo ka muna sa labas, warp ka ulit. I-click mo ito. Ayan. Pagkaklik mo na ito, apat, uh, five to four click, ayan. Lalabas yung second tricky. Ito na yung last boss. Ayan. Pagkakil mo na ito, pwede ka na bumalik kayo siya na. Okay, pagkakain mo sa second 3B, click mo ulit ito. Itong Arbor of Forbidden Ambition para pasa yung quest. So, okay, honor points din yan. Ayan. Double click ha, baka sumisa nag-e-oro. Pagkaklik, nasa grid ng box. Ayan. Pagkapatay mo sa last boss, pwede ka na sa work ng Shena. Ayan. Ito yung box na Shena. Ito may possibility na makakuha tayo ng Shena piece or Slot Extender or UCH8 UCH8 or kung anumang basura ang mayroon sa kakon ito ngayon. Baba ka sakali tayo.
Bale guys, pagbasa din ng box tapos na po. Pupunta na lang tayo para i-click yung seed tapos dungeon na tayo. Nabasa tayo sa dungeon. Ito na po yung end ng aking dungeon guys. Ayan. Wala po tayo nakuha ang Shena please. Better luck next time. Click na po natin yung mysterious survive seed para makalabas na tayo sa dungeon. Ayun na po, tapos na. Thank you for watching for my dungeon quest guide for Shena Press B2F or S2. For more dungeon guides, quest guide, or other instruction or any guides regarding to Cabal Online PH, please stay tuned on my Facebook channel or my YouTube channel. As of now, I don't have YouTube channel and we're processing, so follow my page, Yongski Gaming. Okay guys, thank you for watching, have a good day, stay safe, stay at home.